Hi friends, welcome to Blessing Lifestyle. उसे கொஞ்சம் அடுப்பு பக்கத்துல நின்னு செய்யற மாதிரி இருக்குங்க இது வச்சிட்டு எங்க போயிராதீங்க சீக்கிரமா கரஞ்சி போறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு கரஞ்சிருச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்களே நம்மளுடைய கேரமல் வந்து கசப்பா இருக்கும் நல்லாவே இருக்காது அதனால தான் இந்த கேரமல் பண்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் கொஞ்சம் வந்து அந்த ட்ரிக்கியா இருக்குங்க நீங்க கரெக்ட்டா அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கனா சூப்பரா கேரமல் பண்ணிரலாம் இப்போ பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு லைட் கலர் चेंज ஆகி கெட்டி கெட்டி ஆகி அப்படியே தண்ணி விட ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஊறுகும் பாருங்க பாருங்க இன்னும் கொஞ்சம் இது உருகிடுச்சு இன்னும் ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் இது ரெடி ஆயிடுங்க பாருங்க இது கம்ப்ளீட்டாக உருகிடுச்சு பாருங்க கொஞ்சம் அங்கங்கே அந்த கெட்டி கெட்டியாக இருக்கிறது அமுத்தி விட்டிங்கன்னா உருகிடும் இல்லை அதுவே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிங்கனாலும் அது அப்படியே உருகிடுங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த கலர் பாருங்கள் தேன் கலர் வந்த உடனேமே நம்ம எடுத்துடணுங்க இதுக்கு மேலே விடக்கூடாது இதுக்கு மேலே வச்சோன்னா நம்மளுக்கு அது கசப்புத்தன்மை வந்துடும் கரெக்டாக அந்த கலர் வந்து தேன் கலர் வந்தோடனே எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் புட்டிங் செய்ய போகிறோமோ அந்த பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த கேரமில் வந்து உடனே அதில் ஊற்றிடுங்க சீக்கிரமாக இது கெட்டி ஆக ஆரம்பிச்சிடும் உடனே அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுருங்க அந்த பாத்திரத்தில் நீங்கள் கேரமில் செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே எந்த பாத்திரத்தில் புட்டிங் செய்ய போகிறீங்களோ அந்த பாத்திரத்தை எண்ணெய் தடவி வச்சுருங்க அது ஃபஸ்ட்டு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கேரமில் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது உடனே செட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெய் தடவிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ள அது கெட்டி ஆகிடும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் தடவி அந்த பாத்திரத்தை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கேரமில் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள்
நம்ம கரெக்டாக பண்ணிட்டாவே புட்டிங் சூப்பராக வந்துடுங்க ஏன்னா இதில் வந்து ரெண்டாவது ட்ரை பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணும்போது ரொம்ப கசந்துருச்சு அது ரொம்ப கருக வச்சிட்டம்பல் இருக்குது சாம கசப்பு வந்துடுச்சு இப்போ வந்து அதனால தான் அந்த கரெக்டாக அந்த ப்ரொசீஜர் வந்து நான் உங்களுக்கு தெளிவாக காமிச்சிருக்கேன் அந்த கரெக்டான தேன் கலர் வந்தோடனே நீங்கள் எடுத்துருங்க அப்போ வந்து கரெக்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து இது கேரமல் ஆகிடுச்சு நம்ம அடுத்த ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு முட்டை எடுத்துக்கலாங்க இது நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க உங்களுக்கு முட்டை சேர்க்க விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் கஸ்டர்ட் பவுடர் யூஸ் பண்ணி கூட செஞ்சுக்கலாங்க இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்தோடனே இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன் சேர்த்துக்கலாங்க அந்த முட்டை ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்காக வேண்டி இதில் ஒரு நாலுலேருந்து நாலுலேருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க அந்த சுகர் கரையிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது கூட ஒரு இரநூத்தம்பது எம்எல் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு இருக்கிற பால் எடுத்து சேர்த்துருக்கேங்க அது கூட இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க லைட்டாக வெது வெதுன்னு இருக்கிறது இதை பால் சேர்த்தோம்னா அந்த முட்டையும் கரைஞ்சிருங்க சுகரும் கரைஞ்சிடும் அதுக்காக வேண்டிதான் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு வடிகட்டி வச்சு வடித்து எடுத்துக்கலாங்க அதில் உள்ள வந்து லைட்டாக திப்பி திப்பியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஒரு வடிகட்டி வச்சு வடித்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த கேரமல் செட்டாக இருக்கும் அதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ இதை நம்ம ஆவியில் தாங்க வேக வைக்க போகிறேன் ஒரு இது இட்லி பாத்திரம் எடுத்துக்கலாங்க அதுக்கடியில் ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுக்கலாங்க ஸ்டாண்டு இல்லைனா இந்த மாதிரி பிரிமுனை கூட வச்சுக்கலாங்க அதுக்கு மேலே ஒரு பிளேட்டு வச்சுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற புட்டிங் மிக்சரை இதுக்குள்ளே வச்சுக்கலாங்க இதுக்கு மேலே கண்டிப்பாக வந்து ஒரு மூடி போட்டுக்கோங்க இல்லைனா நம்ம அதை கொதித்த அந்த ஆவி தண்ணியில் உள்ளே விழுந்து அந்த புட்டிங் வந்து வராமல் போகிற கூட சான்ஸ் இருக்குது வராமல் போயிடுங்க அதனால் இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு மூடி போட்டுட்டு அது இப்போ கிட்டத்தட்ட இது வந்து இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது நிமிஷம் ஆகுங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டே குக் பண்ணுங்க அப்போ தான் வந்து அது ரொம்ப இல்லைனா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தண்ணி ஃபுல்லாக இது பண்ணி எல்லாம் ஃபா ஸ்பாயில் ஆகிடும் கண்டிப்பாக வந்து மூடி போட்டு வேக வைங்க ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சுட்டு பார்க்கலாம் 
இப்போ ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சுட்டு ஒரு குச்சி டூத் பிக் வச்சு உள்ளே விட்டு பாருங்கள் அது மாவு மாதிரி வராமல் இருந்துச்சுன்னா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அது வெந்த உடனேயுமே நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ஆற வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ஒன் ஹவர் ரெண்டு ஹவர் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து சர்வ் பண்ணிங்கன்னா அது கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக வருங்க அது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஸ்வீ டேஸ்ட்டு வந்து நல்லா சில்லுன்னு நல்லாயிருக்கும் ஆனால் என்னால் உடனே ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க முடியல அதனால் ஆறுன உடனேயுமே நான் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் டைம் இருந்ததுன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா அந்த ஓரங்கள்லாம் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி வராமல் நல்லா பர்ஃபெக்டாக வரும் டேஸ்ட்டு வந்து சில்லின் சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் இந்த ஃபிட்டிங் வந்து சில்லின் சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் இப்போ கட் பண்ணலாங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருந்ததுன்னு பாருங்கள் நல்ல மாவு மாதிரி இருந்துச்சு வாயில் போட்டோன்னே அப்படியே கரைஞ்சிருச்சுங்க நல்ல கத்தியில் எடுக்கவே முடியல அவ்வளோ சாஃப்டாக இருந்துச்சுங்க அவ்வளோதாங்க ஈஸியான புட்டிங் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுங்க கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள்